Tout se passe bien, jusqu'à l'arrivée du chef des trafiquants vénézuéliens. Il est agressif. Il ne croit pas que nous sommes journalistes. Les trafiquants nous encerclent. Ils nous empêchent de partir. Après deux heures de discussion, nous arrivons à calmer les trafiquants. Ils ont compris que nous n'étions pas des espions, que nous n'étions pas là pour les dénoncer. Oubliez les menaces de mort. La colonne de fourmis reprend sa marche. Chacun d'eux porte près de 50 litres sur son dos. En l'espace de quelques instants, une tonne et demie d'essence passe du Venezuela en Colombie, clandestinement. Encore un champ à traverser. Les jeunes sont maintenant hors de portée des tirs des militaires. Certains porteurs n'ont même pas de quoi s'offrir un bidon. Ils ont transporté l'essence dans des sacs plastiques. On transvase. Nous, on prête les bidons aux gars et eux, ils les ramènent remplis d'essence. C'est comme ça tous les jours Oui, presque tous les jours. Tu avais un autre métier avant Moi, j'ai toujours été paysan. Mais je fais plus d'argent avec l'essence. Les porteurs gagnent 10 euros par passage. Une fortune au Venezuela. C'est pour la nourriture que je fais ça. Que pour la bouffe. Chez nous, l'économie est par terre, il n'y a plus de boulot. Regardez comme je suis habillé, tout est troué, mes chaussures, mon short. Au Venezuela, les prix augmentent tous les jours. La farine, le pain, tout augmente. Avant que la crise n'éclate au Venezuela, tous ces jeunes avaient un avenir. Nous, on a tous le bac. Il y en a même qui ont des diplômes. Mais il n'y a plus d'université aujourd'hui. Elles ont toutes fermées. Aujourd'hui, ils sont à l'école de la débrouille. Et ce n'est pas sans risque. Tu t'es déjà fait tirer dessus Eh oui, et comment Les soldats se planquent, ils attendent qu'on monte, et bam, ils nous tirent dessus. Et il faut partir en courant. On perd tous les bidons, l'essence. Combien de fois ça t'est arrivé Au moins 40 fois ça m'est arrivé. Tout le monde ne fait pas ce que tu fais. Non, il faut en avoir dans le pantalon et courir vite. Sinon tu finis mort ou en prison. 